Ayan, hello sa inyo mga sir mga mams At today, ilalagay na natin yung miwan na kaha na matagal nyo nang hinihintay Ayan, uh, shout out muna kay Jericho Castillo Tungol Emanuel, Jeff Perez, Jem Tuazon At kay Benjamin Bergara Ayan, so umpisa na natin So etong akin, papalitan ko ng miwan na uh, fairings pati yung body panels papalitan ko pero kung uh, gusto nyo lang mag convert at Mio Sporty motor nyo tapos sariwa naman yung mga body panels nyo yung dib dib lang at saka itong bracket para ang kailangan nyo para makapag convert kayo ng Mio 1 okay. uh, pakita ko muna sa inyo yung mga uh, kaha ko so ang una muna nating ipapakita it yung 6 pieces na fairings na Uh, baby blue color tapos nilagay ko na rin yung mga decals nya pag binil binili nyo yung white tech na fairings hindi kasama yung decals eto yung una nabili ko to ng uh, 4,500 six pieces kay boss yelsam uh, link in the description kung gusto nyo bumili sa kanya Ayan, Ytech Mi1 fairings. Yeah. Ytech. Next on fender sa harapan. Ayan, maganda naman yung pagkakapintura. Itong sa headlight. Tapos, eto sa dulo, yung sa may daylight. Tapos, etong dalawang side fairings. Yung headlight naman at yung winkers. Tapos, yung headlight, eto, 1,100. 5VV Ayan Tapos bumili rin ako ng emblem Ayan 100 pesos lang Mali yung nabili ko Gold yung binigay uh, Papalitan ko pa siya ng chrome Mura lang naman Tapos itong mga winkers Ayan Tapos Mi 1 bracket 5TL dapat kasi yung 5VV hindi yun lapat sa uh, 5TL na chassis ng Mi 40 dapat 5TL lang 2 holes tapos yung isang butas eh, tatakpan ko na lang ng isang bolt uh, yung mga winkers uh, 900 pesos yun dalawa na left and right Itong bracket, uh, stay bracket ng Mi 1, uh, 500 pesos. Two holes lang siya. Uh, pwede kayong gumawa ng flat bar para dun sa pangatlong butas. Or pwede nyo nalang lagyan ng isang bolts na peke uh, para takpan. Yung akin, uh, tatakpan ko lang muna. Tapos kapag, naglala kapag naglagay na ako ng basket, Doon ko na lang lalagyan ng flat bar. So, ang next naman, itong mga body panels. Ngayon, ito yung dibdib ng Mi 1. Uh, 5TL lang to. Ayan. Mi 1 dibdib. Ang presyo nito ay 600 pesos. Yung 5BB, mahal ng konti. Tapos, itong footboard. Ang price ay 400 pesos. Ararot bangka, uh, light gray, uh, 1,100 pesos. Itong dalawa na. 5TL din to. 5TL na ararot bangka. Ito yung bangka. Light. 
grey Tapos itong rear fender uh, 280 pesos Ayan, itong engine cover 200 pesos At itong fan cover 200 pesos din Sa mga body, pan sa mga body panels Iba-ibang seller na yung uh, Pinagbilhan ko uh, Sa 115 performance Tsaka sa Bantot motorcycle parts Ayan, link in the description na lang mga sir, mga mamsa. Ang total na nagastos ko sa buong kaha ay uh, install na natin. Una, ilalagay natin tong fan cover. Tatanggalin natin yung mga screw nya Ito, una dito sa baba Tapos sa likod ng uh, ignition coil Tatanggalin muna natin to Tapos itong 10mm bolt sa airbox Ayan. So, kailangan natin gamitin ulit itong mga bushings at itong rubber sa gilid. And papalitan ko lang itong fan cover kasi puro gasgas -gas na yung luma. Ano? Para magmukhang sariwa naman. Ayan na, ilagay ko na yung rubber At balik na natin And i -re reuse ko lang itong mga uh, clip natin. Mga pinaglumaan. Ang next, itong dibdib. Ang next, itong footboard. Ayan, kagamitan ko rin ng mga lumang clip. Tatanggalin muna natin itong rear ay front fender. So kailangan tanggalin itong front tire. Ayan, pwede na natin ilagay itong bagong fender natin. Yung mga bolts natin, meron silang 
spacer ayan ganyan Pwede na natin ibalik itong front tire. Lalagay na natin itong araro. Tapos, itong mga side fairings mo. Tapos, itong maliit na part. Tapos pwede na natin lagay yung mga screws. Hindi ganong maganda yung fitment dito. Ano? Ayan, hindi sila, uh, medyo hindi sila pantay dito. Hindi naman halata. Okay lang. Tapos itong engine cover. Headlight at harapan na lang yung hindi pa natin nalagay. So, install na natin. Pwede na natin palitan ito ng Mio 1 bracket. Ayan siya. So, tanggalin lang natin ito. Itong busina at dalawang 10mm bolts. So, itong relay, bubunutan lang natin. Tapos yung wiring. Tanggalin lang natin. Mas mahaba to sa Mio 1. Kaya kailangan palitan. Tapos mag-iiba na yung posisyon ng relay at busina. Yung busina dito, yung relay. Ito na. Tapos ito na yung sa uh, signal lights natin na i-require ko mamaya. So lalagay muna natin itong mga signal lights natin. Meron silang, meron silang tag, tigda dalawang screw. So, screw lang natin yun. Tapos, tatanggalin natin itong mga uh, sakit na 
Tig to two terminals papalitan natin ng four terminals para swak dito sa uh, sporty terminal na mail tatanggalin lang natin to ayan susundutin lang natin sa yung mga lock sa loob ayan nabunot ko na yung isa so bubunutin natin lahat pwede nyo rin gamitin yung stock na harness ng sporty tanggalin nyo na lang yung uh, park light nyo pero ako ito na lang mas magandang tignan ito tinanggal ko lang yung sa stock harness ng sporty ito yon so kapareho lang yung kulay ng wire ng sporty at mio 1 kaya itong brown ilalagay sa brown dito sa ito ayan pareho lang yan ayan green at brown so itutugma nyo lang yung wire sa position nito bago natin siya ilagay open ulit natin yung lock nya ayan open na ulit yung lock ito yung lock tapos dito yung green ha? tapos itong brown dalawa tapos itong dalawang ground wire so itong isa puputulin isasanib natin sa isa pang ground wire ayan puputulin natin itong isang ground wire tapos babalatan natin ng dito sa gitna at itatap natin itong isang ground wire ayan So, pagsasamahan na natin yung ground wire nila. Kasi isa lang yung ground wire ng uh, harness natin sa chassis. So, yung pwesto ng black dito sa tabi ng green sa itaas. Ayan. Ayan, lalagyan muna natin ng shrink wrap. Ayan. tapos pwede na natin siyang ilagay dito sa taas sa katabi ng green wire Ayan. pwede na natin ilagay itong fake bolts natin habang wala pa tayong basket Ayan, nilagyan ko lang siya ng nut sa likod Testingin natin kung umaadar yung mga signal lights. Ba? Busina? Yes. Ito na yung pinakahuli. Itong headlight. Ayan, i-re-reuse natin yung mga clip na to at itong uh, bolts sa headlight adjuster. Ito yung uh, Mio 1 headlight. Ito. Lalagay ko na itong bolts sa ibaba. Tapos yung mga clips. 
Ayan. Doon sa sporty head. Slide lang natin dito. Ayaw nilang pumasok kaya ibibet natin itong dulo na nakausli. Ayun, pumasok na. Ito po yung isa. Ayun, pumasok din. Tapos yung connection, same lang sa sporty. Ayan mga sir, mga mams. Natapos na rin natin, ano. So, ang unang naging problema ko lang, etong sa may front fender, dahil sumasayad siya sa uh, front tire ko. Dahil lang size ng front tire ko is 80-80, malapad siya, ano. So, ang ginawa ko, tinabasan ko yung front fender. Ayan. Ayan o, oh. pati dun sa kabila, ganyan din. Ayan, hindi naman halata kapag nakalagay, ano. Oh. Ngayon, hindi na siya sumasayad. So, kung stuck lang yung tire mo, hindi siya sasayad. At kung nakarimset ka, wala namang sayad yan. Tapos, etong sa gilid ng front fender ulit, eto tumatama to sa front shock kaya maingay siya kapag umaandar so ang ginawa ko ikinalso ko yung ayan ikinalso ko itong uh, brake hose para lumayo ng konti itong front fender ayan di naman masisira yan kasi di naman uh, gumagalaw itong front fender natin So, tapos lahat ng mga screws ay stuck. Ayan. Stuck bolts, stuck screws. Ito lang sa harapan. Ayan, Allen. So, hindi ko pa sila pinalitan. Ayan. Sa ibang video na yon syempre, isa-isa lang. Tapos, itong decals, hindi to talaga para sa baby blue na fairings. Para to sa yellow fairings. Kita nyo ba yung sa gilid? Ayan, yellow. So, nung binili ko tong uh, fairings ko, walang available na sticker na para talaga sa baby blue. So, ito na lang yung ibinigay. Uh, ayan, bumagay naman siya. ba? Bumagay naman na. Ano, bumagay ba o papalitan ko? Ayan, comment lang kayo. Ito, stock lang to. Tapos, yung fitment, okay. 
Ayan, walang issue, walang problema. Itong fitment dito sa likod, ng, dito sa likod, dibdib at front fairings, wala ring problema. Ayan, walang problema lahat. Tapos, itong sa side fairings, wala rin. Ito lang yung medyo, ayan, hindi sila pantay. Ayan, ito lang yung uh, hindi masyadong fit kasi hindi sila pantay dito. Pero napaka minor na lang yan. Hindi siya malaking issue. Tapos mga sir, mga mams, yung kulay, uh, blue pa rin yan, baby blue. Tapos yung nakalagay sa uh, papers ko ay blue din. Kasi ang kulay ng Mio Sporty ko is dark blue white. Hindi yun kulay violet. Pero blue lang yung nakalagay. Kaya pasok pa rin naman yan. So, kung magpapalit kayo ng kaha, mas magandang itugma nyo na dun sa kulay na nakasulat sa papers ng motor nyo. So, yun lang. Pero kung gusto nyo ng ibang kulay, mas maganda magpa-change color kayo sa LTO. Mura lang naman para hindi, hindi kayo magka-problema sa mga checkpoints. So, ayan mga sir, mga mams. Kita-kit sa susunod na vlog.